ప్రకృతి మనిషిని సృష్టిస్తే మనిషి రోగాలను సృష్టించుకున్నాడు అలాంటి రోగాలను ప్రకృతితోనే తనిమయ్యాలన్న సంకల్పంతో ప్రకృతి రాసిన వేదాలను ఆయుర్వేదంగా మలచిన మహర్షులు సిద్ధ పురుషుల ఆయుర్వేద ప్రతిభ జ్ఞానుల నుంచి ఆయుర్వేద పట్టును పుణికి పుచ్చుకుని పుట్టిందే ఈ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎర్రమంజిల్లో ఉన్న శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్లో ఉన్నాము ప్రస్తుతం మనతో పాటు డాక్టర్ వి కీర్తన గారు ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే ఎలా ఉన్నారు గుడ్ హవ్ అయ్ యూ ఫైన్ మ్యామ్ ఓకే మ్యామ్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ఏంటి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ని స్టిఫ్ నెక్ అని కూడా చెప్తారు ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై స్టిఫ్నెస్ ఇన్ ద నెక్ రీజన్లో ఉండొచ్చు ఆర్ మెయిన్లీ షోల్డర్ రీజన్ ఆర్ భుజ రీజన్లో స్టిఫ్నెస్ ఉంటుంది దాన్ని ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అని చెప్తారు దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఫ్రోజన్ షోల్డర్లో సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్ డిఫైనబుల్ సింటమ్ అని ఒకటి ఉంటుంది అదేంటంటే మూవ్మెంట్ ఈ రీజన్ ఆర్ భుజా రీజన్లో ఏ మూవ్మెంట్స్ ఉంటుందో ఆ మూమెంట్స్ అన్ని రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటుంది యాక్టివ్ మూమెంట్స్ అంటే మేమేం చేస్తావో ఆ మూమెంట్స్ని యాక్టివ్ మూమెంట్స్ అని చెప్తారు ప్యాసివ్ మూమెంట్స్ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ మేము ఏదే ద మూమెంట్స్ చేస్తామో దాన్ని ప్యాసివ్ మూమెంట్స్ అని చెప్తారు యాక్టివ్ మూమెంట్స్ అండ్ ప్యాసివ్ మూమెంట్స్ రెండు రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటుంది ఆర్ సమ్ టైమ్స్ నిల్ కూడా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ అండ్ కొన్ని పేషెంట్స్లో పెయిన్ ఉంటుంది ఎఫెక్టెడ్ పార్ట్లో అండ్ కొన్ని పేషెంట్స్లో పెయిన్ ఉండదు ఇంకా వెరీ క్లియర్గా చెప్పాలంటే సిమ్టమ్స్ని త్రీ స్టేజెస్లో వీ కెన్ అనలైజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఫ్రీజింగ్ స్టేజ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బిగినింగ్ స్టేజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మూమెంట్స్ ఉంటుంది పెయిన్ కూడా ఉంటుంది ఈ స్టేజ్ని ఫ్రీజింగ్ స్టేజ్ అని చెప్పొచ్చు సెకండ్ స్టేజ్ అంటే ఫ్రోజన్ స్టేజ్ కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఉంటుంది ఈ రీజన్లో మూమెంట్స్ అన్నీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ప్రాబబ్లీ టు ఓన్లీ టు దిస్ ఎక్స్టెంట్ ఉంటుంది టెన్ డిగ్రీ అబవ్ బిలో ఆర్ సైడ్ వైజ్ ఉంటుంది ఆ మూమెంట్ని ఆ స్టేజ్ని ఫ్రోజన్ స్టేజ్ అని చెప్తారు లాస్ట్ స్టేజ్ థాయింగ్ స్టేజ్ అని ఈ స్టేజ్లో సిమ్టమ్స్ అన్నీ రిలీవ్డ్ ఉంటుంది బట్ పెయిన్ ఉండదు బట్ రేంజ్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈ స్టేజ్లో ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సివియర్ అంటే ఈ స్టేజ్లో ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఇట్ ఈస్ హీలింగ్ అని అర్థం వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెడికేషన్ ఆల్సో ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ఎలాంటి కారణాల వల్ల వస్తుంది అంటారు మెయిన్లీ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ఇమ్మొబిలిటీ వల్ల వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక సర్జరీ తర్వాత ఇఫ్ వీఆర్ గివింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ రెస్ట్ టు ద షోల్డర్స్ అంటే అప్పటి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ ఏమైనా ఆర్మ్ ఇంజురీలో అప్పటి కూడా రెస్ట్ ఇస్తాం కాబట్టి అప్పటి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ స్లీప్ హైజీన్ అంటే ప్రాపర్గా పనుకునే టైంలో ప్రాపర్ పొజిషన్ మెయింటైన్ చేయలేదంటే అప్పటి కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది మెనంజైటిస్ ఇది కొంచెం సివియర్ స్టేజ్లో మెనంజైటిస్ది ప్రీ మానిటరీ ఆర్ పూర్వరూప సింటమ్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఆర్థరైటిస్లో కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇది మెయిన్ రీజన్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు దిస్ విల్ బీ ద రీజన్ జనరలీ వీ డోంట్ కన్సిడర్ గివింగ్ మచ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ టు అవర్ బాడీ అంటే ఇప్పుడు వాకింగ్ చేస్తాం జాగింగ్ చేస్తాం లోవర్ బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది బట్ అప్పర్ బాడీ లెట్ దట్ బీ ద నెక్ జాయింట్ ఆర్ షోల్డర్ జాయింట్ ఆర్ హ్యాండ్స్ ఉండొచ్చు దానికి వీ డోంట్ గివ్ టూ మచ్ ఆఫ్ అటెన్షన్ మెయిన్లీ బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్ వాల్యూ సో ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల కూడా ఇది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందండి ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది మీ ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్స ఉంది ఆయుర్వేదాలు ఫిజియోథెరపీ హెల్ప్ కూడా తీసుకోవచ్చు బట్ ప్లెయిన్ ఆయుర్వేద అంటే పంచకర్మ ఈజ్ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ ఇన్ దిస్ దీన్ని అపబాహుక అని కూడా చెప్తారు ఆయుర్వేదాలో వాతపిత్త కఫ అని డిఫైన్ చేస్తారు త్రీ దోషాస్ అని దాంట్లో దాంట్లో వాత అండ్ కఫ అండర్ ఈ డిసీజ్ ఆర్ ఈ కండిషన్ని కేటగరైజ్ చేయవచ్చు సో ఎనీథింగ్ రిగార్డింగ్ టు వాత అండ్ కఫ ట్రీట్మెంట్ జనరలీ వి ప్రిస్క్రైబ్ ఫర్ దిస్ అపబాహుక ఆర్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ ఇప్పుడు పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్ అంటే ప్లెయిన్ అభ్యంగా చేయొచ్చు జనరలీ అభ్యంగా అంటే విగరస్ యాక్షన్స్ ఉంటుంది బట్ దీంట్లో ప్లెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఆయిల్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్
nasya uh, it is uh, generally for uh, it is given for any disease which is above the clavicle or this collar bone or uh, shirodhara cheyochu if it is related to stress a uh, frozen shoulder can also be because of stress appudu shirodhara is very much beneficial or taila dhara ani chestaru or pidi chill ani kuda cheptaru danni adi kuda cheyochu that is also very much beneficial elakidi elakidi ante uh, with the help of some medicinal leaves uh, steam is there that is also very much beneficial okay doctor garu ee frozen shoulder raakunda teesukovalsina jagratalu ela untayi yeah uh, first and foremost nenu already cheppinanu physical activities ledante kuda idi vache chance untundi so uh, regular physical activities pettukovali memu ante ippudu uh, walking or jogging tho paatu regular exercises or rotation or movements of our shoulders or of our hands should also be done దాంతో పాటు యోగాసనా ఇస్ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ యోగాసన నుంచి జనరల్ బాడీ సర్క్యులేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్ ఇన్ అ ఓవరాల్ మ్యానర్ స్పెసిఫిక్గా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కంటే గోముఖాసన అని వస్తుంది ఆర్ ధనురాసన చేయొచ్చు ఆర్ పశ్చిమోత్తానాసన అని వస్తుంది అది కూడా చేయొచ్చు ఆర్ ఉష్ట్రాసన అని వస్తుంది అది కూడా చేయొచ్చు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అలాంగ్ విత్ సూర్య నమస్కార సూర్య నమస్కార ఏ డిసీజ్ కండిషన్ ఆర్ ఏ ఇల్నెస్కి అయినా మంచిది సో అలాంగ్ విత్ ఆల్ దీస్ సూర్య నమస్కార షుడ్ ఆల్సో బీ డన్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్కి ఏమైనా డైట్ ఫాలో అయితే బాగుంటుందా డైట్ అంటే జనరలీ ఇది వాత కఫ అని చెప్పినాను ఎనీ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ విచ్ ఇంక్రీజ్ వాత ఆర్ కఫ దాన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే జనరలీ ఆలుగడ్డ ఆర్ కాలీఫ్లవర్ ఆర్ బ్రింజాల్ వంకాయ్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయాలండి అండ్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ గ్రీన్ చిల్లీస్ షుడ్ బీ అవాయిడెడ్ అంటే మోడరేషన్లో తీసుకుంటే అది మంచిది టామ్రిన్ కూడా అవాయిడ్ చేస్తే ఆర్ మోడరేషన్లో తీసుకుంటే అది కూడా మంచిది అండ్ రజ్యుమన్ డైలీ రజ్యుమన్ ఎలా ఉండాలంటే అవర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ అవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ ఇట్ షుడ్ బీ ఇన్ సచ్ అ మ్యానర్ వెర్ ఇన్ వి గివ్ వర్క్ టు ఎవ్రీ మజిల్ ఆర్ ఎవ్రీ బోన్ ఇన్ ద బాడీ అది ఐడియల్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అని చెప్పొచ్చు మేము సో వాళ్ళ ఒక వన్ అవర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కోసం అని పెట్టుకుంటే ఆ వన్ అవర్లో టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మజిల్ ఇన్ ద బాడీ ఇట్ షుడ్ బీ ఎక్సర్సైజ్డ్ సో we have to keep that in mind and then we have to follow the exercise okay doctor garu chala manchi vishayalu teliye chesaru thank you so much chusaru kadandi ee video ganaka meek nachinattaithe like cheyandi share cheyandi alage marinni videos kosam maa channel ni subscribe cheyandi